ตอนที่4การพูดคุยเรื่องทั่วๆไปในที่ทำงานหรือที่เราเรียกว่า small talk ในที่ทำงานนั้นเป็นไปได้ยากนะคะที่เราจะไม่คุยกับใครเลยซึ่งการพูดคุยเราก็จะแบ่งเป็นหลายๆประเภทเช่นการพูดคุยเพื่อติดต่อประสานงานการพูดคุยเรื่องทั่วไปกับเพื่อนที่ทำงานที่เราเรียกว่า small talk การพูดคุยเพื่อนอินทาที่เราเรียกว่า gossip หรือในประเทศตะวันตกเขาก็จะมีอีกหนึ่งประเภทนะคะที่เรียกว่า coffee talk หลายคนสงสัยนะคะว่า small talk คืออะไรแน่นอนค่ะ small talk ไม่ใช่หูฟังนะคะอย่าเข้าใจผิด small talk เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปเพื่อสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เกิดความเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีความผ่อนคลายมากขึ้นก็ถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะในวัฒนธรรมองค์กรในที่ทำงานนั่นเองสำหรับหัวข้อในการพูดคุย small talk อาจจะเป็นเรื่องทั่วๆไปสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมงานอดิเรกแล้วก็การท่องเที่ยวหรือเรื่องอื่นๆมากมายนะคะอย่างนั้นเรามาลองฟังตัวอย่างวิดีโอการพูดคุย small talk ในที่ทำงานกันค่ะนักศึกษาผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติตามได้นะคะวัดดูพิพิธีดู when you want to get out of town for a bit oh here's a good option where should I begin well on weekend I'm go hiking with my friends sometimes isn't it kind of boring to just walk in the mountain that is more than just walking that is the chatting and catching up with friends that go along with it still sound too quiet for me I prefer something more active You should come along with us next time. You never know. You may find that you actually enjoy yourself. ค่ะจากสถานการณ์สมมุตินะคะจะมีศัพท์และสำนวนที่เรายังไม่คุ้นเคยอย่างเช่น word option. Word option หมายถึงทางเรื่องมากมาย Hiking หมายถึงการปีนเขา Chatting ในที่นี้หมายถึงการพูดคุยคำว่า Chatting up หมายถึงการติดตามข่าวสารและความเป็นไปสำหรับคำว่า go along with จะหมายถึงเข้ากันได้ดีหรือไปกันด้วยดีตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการพูดคุยซึ่งเราอาจจะถามพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน daily routine กิจกรรมยามว่าง hobby and activity หรือการพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างเช่น Have you been to the northern part of Thailand before? คุณเคยมาเที่ยวทางเหนือของประเทศไทยหรือยัง Have you got used to the weather in Thailand? คุณเคยกับสภาพอากาศของประเทศไทยแล้วหรือยังหรือเราอาจจะถามว่า How do you like to work in here? How do you like to work in here? ทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าเราเป็นไปในออสเตรเลียอันนี้เราเริ่มจากฤดูหนาวแล้วเราเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะ So yeah. yeah, I love traveling. Do so, you? Yeah. So where have you been traveling recently? Well, I used to live in Spain, 
I've got to see quite a lot of Spain. Um, I haven't been travelling recently. Yeah. I did go on a holiday to Spain this summer, but I'm looking to move abroad very soon. Really? I'm looking to go back to Spain very, very soon. Mm. Mm. That, I would love to visit Spain. I've never been. Haven't you? No. Have you been to many other countries? I have been, yeah, I've travelled quite a lot. Um, I've been to Greece. So, you know, warm, beautiful beaches, lovely in summer, that kind of oh, thing. Oh, I went to Greece this summer. Did you? I went to Kefalonia, um, one of the islands. It is such a gorgeous part the of the food. world. The food. And the food. <gasps> the it's food. like a mix of Greek and Italian food together, mm. just my two favourites. The European summer is lovely. So it is. I'll it's make a sure shame that about the winter. I know. I'll, I'll make sure that I'm back here for the summer next time. <laughs> and you need to you need to visit Spain. Yes, Spain is my favourite country. Yeah. In the world. Yes, so. I know. It's it's been on my list for many years. And the food there. If you like the Greek food, then you're going to love Spanish food. I'm a bit tired of eating Spanish food in restaurants anywhere else in the world except in Spain. It's not the same. <laughs> it's not, it's not the same. same. <laughs> <laughs> and I'm looking forward to having uh, my first proper siesta as well. Mm. <laughs> oh, de have you never had one before? <gasps> we need to correct that. Not officially, no. So I've seen <laughs> on your channel that you quite like cooking. Yes. How did you get into that? Um, well, to be honest, I uh, I learnt a lot of it from my, my fiancé, Shah, so he is an excellent cook mm -hmm. and I guess when you get in a relationship with someone you have to kind of up the ante a bit. So he was a really good cook and I needed to impress him with my skills. Well, <laughs> you know, cooking for one, just it's just it's not, not the same, same. Is it? Actually, I'm awful at cooking for one. I always make about six meals worse and then I have to end up freezing it. It's <laughs> kind of helpful but I'm not good at cooking for one. Well I recently moved back with my parents for a short while before moving on to another country and the best part of it is being able to cook for three other people. Oh I thought you were going to say that you um the best part about it is you get like home cooked meals every no, night. No I make them myself. You do it yourself. Yeah. yeah. That's like mm. my my sort of agreement. What's you can your... have me here <laughs> and I'll cook for you. What's your specialty? Well I did travel in Italy a little bit. Actually, I didn't go in Italy, I went to Palermo in Sicily and they taught me how to make a mean risotto. Um, but I really like experimenting, so I kind of ask my, my dad and my brother, because they're the most appreciative, <laughs> what do you fancy? And then I try and do it, but with a twist. Okay. So if they want Mexican, then I'll yeah. do some sort of... I, I like to invent. We're quite opposite in that sense. I'm very much like a find a really good recipe and Oh, make really? the recipe, yeah. See, I like to find a couple of recipes, take inspiration from them, and then rewrite it myself. Oh, and that's have a folder. interesting and very exciting. So, what's your number one recipe then? Um, I love cooking Thai food, actually. <gasps> I, I do love a Thai do green you? curry, yeah. but I find it hard to find um, a good paste. Well, I make all of my paste myself. <laughs> so, that's why mine are so good. <laughs> but, yeah, it's all about the paste, right? So, okay. you cook that first, then you deal with the rest of it. So, you've, you must have lived in quite a few countries then. I have. I've definitely travelled and visited a few. I've only lived in... I was born in Australia and I've lived most of my life in Australia. But I have spent some time living in Vietnam and wow. also in Malaysia. I've never been to Asia at all. Haven't you? In fact, I only have ever left Europe twice. Once was to go to Jamaica, and once was to go to Grenada. Oh, really? You're yeah. a Caribbean kind of girl. Yeah. I've lived in, just in Spain. I lived in Madrid, and I lived in Seville. Mm. And beautiful part of the world. London and the countryside in England, where I'm from, Bedfordshire. What's the countryside like? so green that yeah. sometimes when I get off the train I have to put my sunglasses on because it hurts my eyes. It's beautiful, lovely in spring and summer. Yeah. Autumn is stunning because you get all the, all the fall of the leaves. Yeah. And winter's, winter's nice. It does snow occasionally. Where I'm from it's quite flat but if you go further, further afield you can go down the hills and everything. Yeah. But I'm looking to live in some other countries. Soon. Soon. Not sure. Soon. <laughs> it's one of the things that I love most about Teaching and meeting new people is there are so many opportunities to, you know, travel and go to different places, mm -hmm. places that you never really expected to go either. But yeah, cool. I mean it's a journey, isn't it? Mm -hmm. You just end up doing things that you never ever imagined and meeting lots of 
random people. Yeah. Like you. Exactly. <laughs> <You're> running, <laughs> running into you in London. <laughs> How to reply to greetings? วิธีการตอบรับคำทักทาย There are many different greetings in English, from formal to informal. Fortunately, you do not have to memorize many different replies to each greeting. The simplest way to reply to a greeting, in fact. Is just to repeat the same greeting back to the speaker. ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทักทายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนั้นมีอยู่มากมายโชคดีที่คุณไม่ต้องท่องจําคําตอบรับการทักทายแต่ละแบบเพราะจริงๆแล้ววิธีการตอบรับคําทักทายที่ง่ายที่สุดก็คือกล่าวซ้ําประโยคเดียวกันกับผู้ที่ทักทายกล่าวมา For example. If someone greets you with "Good morning," just answer "Good morning" back to that person. Repeating most questions back is an easy and polite way to reply. If someone says "How are you," it is fine to reply back "How are you," though you should add. A fine or good beforehand. ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคุณทักทายคุณว่าอารุณสวัสดิ์คุณก็เพียงตอบกลับไปว่าอารุณสวัสดิ์การกล่าวซ้ําคําถามของอีกฝ่ายเป็นวิธีที่ง่ายและสุภาพที่สุดในการตอบรับหากอีกฝ่ายหนึ่งพูดว่าสบายดีไหมคุณสามารถใช้คําถามเดียวกันตอบกลับไปเช่นเดียวกันสบายดีไหมแต่ควรเพิ่มคำว่าสบายดีหรือไม่เลวไว้หน้าคำถามด้วย Of course, the person asking "How are you" or "How have you been" does not want a lengthy reply about how you are doing or how you have been, unless you are close friends. Instead, that person is just using a common greeting to say hello. แน่นอนว่าคนที่ทักทายคุณด้วยประโยคสบายดีไหมหรือช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ต้องการคำตอบที่ยาวเฟื้อยไม่อยากรู้ว่าช่วงนี้ชีวิตเป็นอย่างไรหรือสถานการณ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรยกเว้นแต่คุณทั้งสองจะเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆความจริงฝ่ายตรงข้ามเพียงแค่ใช้การไต่ถามทุกสุขทั่วไปเพื่อทักทายเท่านั้น